சிக்கன் ஒரு கிலோ திருவிய தேங்காய் அரை முடி பெரிய சைஸ் வெங்காயம் மூணு பெரிய சைஸ் தக்காளி நாலு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நம்பர் பிளாக் பெப்பர் கால் டீஸ்பூன் முழுதனியா முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் முழுகரம் மசாலா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் கல்பாசி அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் சோம்பு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கற்ற கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு காரசாரமான செட்டிநாடு சிக்கன் செட்டிநாடு சிக்கன் சொன்னோடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரிப்ரேஷன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அதை தேங்காய் அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி போட்டு சிக்கன் ரோல் குக் பண்ணுவாங்க அந்த செட்டிநாடு சிக்கன் தான் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் மீதி கால் டீஸ்பூன் சிக்கன் குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பிறகு சீரகம் மிளகு முழுகரம் மசாலா காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறம் தனியாக யூஸ் பண்ணுறோம் கல்பாசி கல்பாசி செட்டிநாடு சிக்கன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் நீங்கள் வீட்டில் செட்டிநாடு சிக்கன் பண்ணிங்கன்னா கல்பாசி இல்லாமல் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது கருவேப்பிலை அதே மாதிரி இந்த கருவேப்பிலை காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் அதிகமாகவே நீங்கள் போடலாம் அந்த காஞ்ச மிளகா நீங்கள் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் கேட்டிங்கன்னா சில்லி பவுடர் கம்மியாக பண்ணோம் அதனால் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி தான் தனியாகவும் இதுக்கப்புறம் திரும்பி வச்சுருக்க தேங்காய் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா வறுத்துருங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்து வர டைமில் என்ன அப்படி மேலே வரும் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போது கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு ரெடியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் இது மாதிரி விட்டிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பக்கம் வந்துடும் இந்த எண்ணெய் லைட்டாக பொங்கி வர டைமில் நீங்கள் உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த தேங்காவை எடுத்துருக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டால் கூட என்ன ஆகுன்னா அந்த தேங்காய் கருக ஆரம்பிச்சிடும் கருகுனா அந்த பேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இந்த கறிக்கு அதாவது செட்டினா சிக்கன் கறிக்கு நல்லா இருக்காது சொல்கிறேன் இப்போது வருத்தாச்சில் வருத்த அப்படியே ஒரு சின்ன தட்டில் மாற்றி வச்சுருங்க சூடு ஆரட்டும் சூடு ஆறின பிறகு இந்த தேங்காய் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல முறுமுறும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதுதான் கரெக்டான பக்குவம் இதுக்கப்புறம் மிக்சி தரில் போட்டு தேவையானவங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க ஃபைன் பேஸ்டாக இருக்கணும் பார்த்தீங்களா இப்போ அரைச்சாச்சு இப்போ அரைச்ச பேஸ்ட்டை கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இந்தளவுக்கு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து அந்த சிக்கன் கரியோட போட்டு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் குற குறைன்னு அரைச்சாலும் நல்லா இருக்காது ஏன்னா சிக்கன் தனியாக போய்டும் கிரேவி தனியாக வந்துடும் நல்ல ஒரு பைண்டிங் ரெண்டுமே சேர்ந்து வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போது ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அடுத்தது இன்னொரு மண்சட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் தலைப்பை போட்ட பிறகு கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் அதுக்கு பிறகு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கோல்டன் ப்ரௌனில் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்குல்ல இதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க வதக்கி முடித்த பிறகு தான் தக்காளி பண்ணும் சில பேர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்ட உடனே தக்காளி போட்டுருவாங்க அப்படி கூடாது நம்மளுக்கு அந்த நான்வெஜ் வீட்டில் செய்யும் போது அந்த நல்ல வாசனை வரணும்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஒரு காரணம் அதனால தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் மிளகாய் பவுடர் இதுக்கப்புறம் உப்பு உப்பு போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க தனியா போடணும் மிளகாய் போடணும் ஒரே ஈக்குவல் கொண்டே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் கேட்டினா நம்ம ஏற்கனவே அரைச்ச பேஸ்ட்டில் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் அதனால் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லியிருக்கேன் வதக்கி முடித்த பிறகு தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி அந்த மசாலாவை கொதிக்க விடுங்க
இந்த வெங்காயம் தக்காளி மசாலா நல்லா கொதித்த பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிக்கன் போடுறோம் இந்த சிக்கன் கொழுப்புலாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் சிக்கன் மட்டும் போட்டிருக்கேன் அதாவது அந்த ஸ்கின் மேலே இருக்க அந்த கொழுப்புலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த சிக்கன் போட்ட பிறகு உடனே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இந்த சிக்கன் இந்த மசாலா ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்குங்க வதக்கி முடித்த பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டை போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னி கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டுறோம் எதுக்காக இந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றக்கூடாது சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிக்கன் குக் பண்ணும்போது தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டு இதில் ஊற்றுறோம் இப்போ இந்த பேஸ்ட்டோட இந்த மசாலா அந்த சிக்கன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றலாம் நீங்கள் அதிகமான தண்ணி ஊற்றக்கூடாது திருப்பியும் சொல்கிறேன் சிக்கன் குக் பண்ண குக் பண்ண தின்னாகும் அதனால தான் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலான்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கன் கிரேவியோட நல்லா கொதித்த பிறகு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான செட்டான சிக்கன் ரெடி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதித்து வரட்டும் கொத்தமல்லி கருப்பில் போட்டு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே சுட சுட வெள்ள சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தரமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் லஞ்சுக்கு பண்ணியிருப்பீங்க இதே கறியை நைட் டின்னருக்கு தோசையில் சாப்பிட்டா அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் நேற்று நான் ட்ரை பண்ணேன் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இன்றைக்கி ஒரு அல்டிமேட்டான ஒரு செட்டினால் சிக்கன் எப்படி பண்ணிட்டு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா காரசாரமாக சாப்பிடணும்னு வச்சுன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்கவே